ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടി എൻ ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ എഗ്ഗിനെ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബൗൺസി എഗ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രം മതി അതായത് ഒരു കോഴിമുട്ടയും വേണം ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വിനാഗിരി വേണം അപ്പൊ വിനാഗിരി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ പേര് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോഴിമുട്ട നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കണം അതായത് മുട്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട വളരെ പെതുക്കെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചെറിയ ബോട്ടിൽ വിനാഗിരി ഇല്ലേ അതുകൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ അത്രയും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ ചെറിയ കുമ്മളയൊക്കെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും പോരാ ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എങ്കിലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബൗൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ തോടുണ്ടല്ലോ അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിനാഗിരി അത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽസ്യം അസറ്റേറ്റും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർപിരിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർപിരിയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ കുമിളകളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ചെറിയ കുമ്മളകളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ അതായത് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് കാത്തിരുന്നേ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരുപാട് വൈകു കാരണം ഞാൻ ഇത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പത ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് പതയാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് അലിയം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കുമ്മളമൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പാടയാണ് ഇളകി പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ അതിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിനാഗിരിയിൽ നമ്മുടെ മുട്ട നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുട്ടത്തോടെല്ലാം അലിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യരുത് വളരെ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി മുട്ടത്തോടും കൂടി ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഇത് മാറിക്കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നടന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടിനെ നമ്മുടെ വിനാഗിരി പൂർണ്ണമായിട്ടും അലിയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അസിറ്റിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട